শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো সৌমিত্র শুভ্র এই নিয়মিত আয়োজনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ ঐতিহাসিক সাত মাস রেসকোর্স ময়দানে জাতির জনকের সিংহাসনের মধ্য দিয়ে মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাঙালি জাতি মাত্র আঠারো মিনিটে এক হাজার একশো পাঁচ শব্দের ভাষণে সাড়ে সাত কোটি মুক্তিকামী বাঙালির জন্য বঙ্গবন্ধু রচনা করেন জাতির মুক্তির ইতিহাস দেন স্বাধীনতার প্রস্তুতির ঘোষণা সেখানেই মেলে জনতার উত্তাল সারা শুরু হয় পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী স্লোগান পরাধীনতা ভেঙে নিজেদের সার্বভৌম আত্মপরিচয়ের ঘোষণা স্বাধীনতা একটি নিরস্ত্র জাতিকে স্বাধীনতার চেতনায় জাগিয়ে তোলার এমন ভাষণ ইতিহাসে বিরল তাই যতদিন মুক্তির সংগ্রাম থাকবে ততদিন সাত মার্চের ভাষণটি হয়ে থাকবে মুক্তিকামী মানুষের পথ কম দামের পণ্যের জন্য হাহাকার অবস্থা বাজারের চেয়ে সাশ্রয়ী দামে পণ্য কিনতে যেন লঙ্কা কাণ্ড কার আগে কে লাইনে দাঁড়াবে তার জন্য হয়েছে হাতাহাতি লাঠি পেটা তিন থেকে চার ঘন্টা রোদে দাঁড়িয়ে থেকেও খালি হাতে ফিরেছেন কেউ কেউ লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে জ্ঞান হারিয়েও ফেলেছেন দু একজন টিসিবির বিক্রি ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা না থাকায় বাড়ছে ক্ষোভ তদারকি ব্যবস্থায় সিটি কর্পোরেশনের সম্পৃক্ততার কথা বলা হলেও প্রথম দিন কাউকেই দেখা যায়নি ঢাকার বাইরে পনেরো মার্চ থেকে কার্যক্রম শুরু করবে টিসিবি পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে আজও অভিযান চালিয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর রাজধানীর পুরান ঢাকার মৌলভীবাজারের চারটি দোকানে নানা অসঙ্গতি পাওয়ায় এক লাখ ষাট হাজার টাকা জরিমানা করে সংস্থাটি মৌলভীবাজারে তেলের দোকান ও গোডাউন ঘুরে দেখেন কর্মকর্তারা এ সময় মূল্য তালিকা থাকলেও লেখা ছিল না দাম অনেককে আবার সরকার নির্ধারিত দামের অতিরিক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে দেখা যায় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ রাঘব বোয়ালদের না ধরে চুনোপুটিদের জরিমানা করা হয় অভিযানে নিত্য পণ্যের বাজার স্বাভাবিক রাখতে ব্যবসায়ীদের সহায়তা চান ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা নিত্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে কারসাজি ঠেকাতে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান কর্মকর্তারা জনগণকে কষ্ট দেওয়ার প্রবণতা এই প্রবণতা বন্ধ করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি ক্ষমতাসীনদের দুর্নীতি আর সিন্ডিকেটের কারণে নিত্য পণ্যের দাম বাড়ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাধারণ মানুষের কথা বিবেচনা করে দরকারি জিনিসপত্রের দাম কমানোর দাবি জানান তিনি বলেন সামগ্রিক ব্যর্থতার দায়ে এই সরকারের পদত্যাগ করা উচিত রোববার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ছাত্রদলের সমাবেশে মির্জা ফখরুল বলেন গণতান্ত্রিক সরকার নেই বলেই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ করেছে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীরা কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বরিশালে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে জেলা ও মহানগর বিএনপি দলীয় কার্যালয় চত্বরে আয়োজন করা হয় সমাবেশের এ সময় নগরীর বিভিন্ন স্থান থেকে ছোট ছোট মিছিল নিয়ে সমাবেশ স্থলে জড়ো হতে থাকে নেতা কর্মীরা তবে বেলা বারোটার দিকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে সমাবেশে প্রবেশ পথে পুলিশের বাধার মুখে পড়েন তারা ব্যানার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ করেন নেতা কর্মীরা 
এদিকে সাতক্ষীরার কালীগঞ্জে ভদ্রখালী এলাকায় বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল বেরিয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পরে সমাবেশ করে তারা এ সময় বক্তারা অভিযোগ করেন সরকারের জবাবদিহিতা না থাকায় ভোজ্য তেল সহ নিত্যপণের দাম বাড়ছে একই দাবিতে নাটোরে বিক্ষোভ করেছে ছাত্রদল শহরের তেবাড়িয়া থেকে বেরিয়ে হোগলবাড়িয়া এলাকায় গিয়ে শেষ হয় মিছিলটি এরপর সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এছাড়া ঝিনিদহ সহ আরও কয়েক জেলায় বিক্ষোভ হয়েছে দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে বিএনপি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা বলছে মন্তব্য করেছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাত মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভাষণ শিশুক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা জানান বলেন অন্য যে কোনো সময় থেকে দেশের মানুষ এখন ভালো আছে তিনি আরও বলেন বিএনপি নেতারা খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য ও তারেক রহমানের শাস্তির মধ্যে আটকে থাকা রাজনীতি থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করছে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো দেশেও মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে তবে ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে কিনা সেটা দেখার বিষয় দেশের মানুষ আগের যে কোনো সময়ের থেকে ভালো আছে বলে দাবি করেন তথ্য ঢাকায় বসবাসরত আটকে পড়া পাকিস্তানি নাগরিকদের জন্য বিকল্প আবাসনের কথা চিন্তা করছে সরকার রোববার এক অনুষ্ঠানে এ কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন মানবেতর জীবনযাপন করা এই জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করা হবে এ সময় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে অন্তর্ভুক্ত নতুন ওয়ার্ডের সড়ক অবকাঠামো ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নে নেওয়া প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী বলেন ঢাকা শহরকে বাসযোগ্য করতে কাজ করছে সরকার চাচ্ছি যে তাদের জন্য একটা ভালো বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং তার যে যে কাজে পারদর্শী সেই কাজে যেন তারা নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারে জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারে সেই ব্যবস্থাটা আমাদের করতে হবে সেটা হয়তো ঢাকা শহরের ভিতরে ওইটুকু জায়গার মধ্যে হবে না এখানে একটু ভালো এলাকা আর যেখানে ইন্ডাস্ট্রি আছে বা কাজ আছে তাদের কাজ করার সুযোগ আছে সেই ধরনের সুযোগ সৃষ্টি করেই তাদের জন্য করতে হবে অভিনব কৌশলে জালিয়াত চক্র দুই শতাধিক এটিএম বুথ থেকে চুরি করে কয়েক কোটি টাকা সেই চক্রেরই আট সদস্য এবার ধরা পড়ল র্যাবের হাতে রোববার দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায় গ্রেফতারকৃতরা কয়েক বছর ধরে একসাথে ব্যাংকের এটিএম বুথে টাকা স্থাপন ও মনিটরিং কাজে যুক্ত ছিল ট্রেতে টাকা স্থাপনের সময় উনিশটি এক হাজার টাকার নোট বা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ইচ্ছাকৃতভাবে জ্যাম করে রাখত কোনো ক্লায়েন্ট বুথ থেকে টাকা উত্তোলনের জন্য এটিএম কার্ড প্রবেশ করালে টাকা ডেলিভারি না হয়ে পার্স বিনে জমা হতো পরে সেই টাকা সরিয়ে নিত চক্রটি মেকানিক্স হিসেবে এই বুথে কাজ করতে পারদর্শী এবং যারা লোডিং ট্রেতে টাকা রাখে এই দুজনের কাছেই এই কি চাবি প্লাস একটি পিন নাম্বার তাদের কাছে থাকে তখন এই টিমেরই সদস্য একজন প্রবেশ করে এবং পার্স বিন থেকে এই যে টাকাটি আটকে গিয়েছে এই টাকাটি তারা সরিয়ে ফেলে ইউক্রেনে জাহাজের আটাশ নাবিক রোমানিয়া পৌঁছেছেন সেখান থেকে তাদের দ্রুতই দেশে ফেরানো হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর নিহত হাদিসুর রহমানের মরদেহ নিরাপদে ফ্রিজিং করে রাখা হয়েছে ইউক্রেনেই এদিকে ইউক্রেনে জিম্মি বলে প্রচার হওয়া পাঁচ বাংলাদেশিকে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে এখনও ডিটেনশন সেন্টারেই রাখার কথা জানান মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানান প্রধানমন্ত্রীর এই পাঁচ দিনের সফরে বাংলাদেশের সঙ্গে আরব আমিরাতের সম্পর্ক আরও জোরালো করতে দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মাঝে জয়েন্ট বিজনেস ফোরামের আয়োজন করা হবে সই হতে পারে চারটি সমঝোতা স্মারক ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও তার প্রভাব পড়বে তবে এখনো বাংলাদেশে কোনো প্রভাব পড়েনি সিলেটে এমনটা বলেছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান রোববার সন্ধ্যায় সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রয়াত নেতা জালালউদ্দিনকে লে নিয়ে লেখা একটি বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে মইনুদ্দিন আহমদ জালালের স্মৃতিচারণ করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী দীর্ঘমেয়াদী হলে অনেক ধরনের প্রভাব পড়বে দুনিয়াতে খালি আমাদের উপর নাই 
অন্যান্য দেশের উপর পড়বে সেটা দুনিয়ার মানুষ যেভাবে দেখবে আমরা সেভাবে দেখব আপাতত এই মুহূর্তে আমরা আমি মনে করি অতটা তেমন নয় যতটা আলাপ হচ্ছে ততটা নয় বলে রুশ বাহিনীর হামলার মুখে পশ্চিমাদের দেয়া অত্যাধুনিক সব আধুনিক অত্যাধুনিক সবস্ত্র রেখে পালালো ইউক্রেনের সেনারা খেসান শহরের দখলের পর শনিবার সেখানকার একটি সেনা ক্যাম্প নিয়ন্ত্রণে নেয় পুতিন বাহিনী পরে সেই ক্যাম্পের ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করে মস্কো এতে দেখা যায় বিশাল বড় সামরিক ঘাঁটিতে রয়েছে রকেট লঞ্চার সহ সব ধরনের সমরাস্ত্র এছাড়া ট্যাঙ্ক সাজোয়াজান রেখে পালিয়ে যায় জেলেন্সকির সেনারা রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায় ক্যাম্পটিতে কমপক্ষে চার হাজার যোদ্ধা ছিল এমনকি নৌবাহিনী এবং মাইন অপসারণের বিশেষ ট্রেনিং দেয়া হতো যদিও রাশিয়ার এই দাবিতে কোনো মন্তব্য করেনি ইউক্রেন সরকার মানুষ হত্যা নয় ইউক্রেনের সামরিক স্থাপনাগুলো আমাদের লক্ষ্য এরই মধ্যে তাদের বহু যুদ্ধ বিমান এবং হেলিকপ্টার ধ্বংস করেছি আমাদের বাহিনী তাদের অন্যতম সেনাঘাটি দখলে নিয়েছে দ্রুতই অন্য ক্যাম্পগুলো নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে বন্দরনগরী মারিওপোলে দ্বিতীয় দিনের মতো সাময়িক অস্ত্রবিরতি চলছে সিটি কাউন্সিলের সিটি কাউন্সিল জানিয়েছে স্থানীয় সময় সকাল দশটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত কার্যকর থাকবে এগারো ঘন্টার সাময়িক অস্ত্রবিরতি এই সময়ই আটকে পড়া মানুষকে সরিয়ে নিতে মানবিক করিডোরের সর্বোচ্চ সুযোগ নিতে হবে যদিও এরই মধ্যে ফের হামলা চালানো হচ্ছে বলে জানায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রেড ক্রস শনিবার অস্ত্রবিরতির ঘোষণার পর হামলা শুরু করে রাশিয়া এদিকে ইউক্রেনের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরে টানা একাদশ দিনের মতো চলছে পুতিন বাহিনীর অভিযান বোমাবর্ষণ অব্যাহত ইরপিন কার্কিভ ভলনভকে শহরগুলো ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন স্পষ্ট রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে আগ্রহীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে ইউক্রেনে প্রেসিডেন্ট জেলেন্সকির ডাকে সাড়া দিয়ে প্রতিদিনই সেনাবাহিনীতে যোগ দিচ্ছে শত শত মানুষ ফিরছেন প্রবাসী ইউক্রেনীয়রা গত সাতাশ ফেব্রুয়ারি ইন্টারন্যাশনাল লিজিয়ান অব টেরিটোরিয়াল ডিফেন্স গড়ে তোলে ইউক্রেন বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগে চালু হয় ওয়েবসাইট জেলেন্সকির আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র কানাডা জাপান থেকে এই বাহিনীতে যোগ দিয়েছে প্রায় ষোলো হাজার মানুষ যাদের বেশিরভাগ সাবেক সেনা সদস্য এটা আমার দায়িত্ব নিজেকে দেশের কাজে লাগাতে চাই লড়াই করতে চাই দেশকে মুক্ত করতে নিজের সর্বোচ্চ চেষ্টা করুনের প্রতি আমাদের বার্তা স্পষ্ট যে আমরা প্রস্তুত সারা দেশ থেকে মানুষ আসছে যুদ্ধে যোগ দিতে এটা দুর্দান্ত ব্যাপার ইউক্রেন রাশিয়ার তৃতীয় দফা সমঝোতা আলোচনা হবে সোমবার এই তথ্য জানাল কিয়েভ প্রশাসন ফেসবুক বার্তায় দেশটির এক কূটনীতিক জানান আবারও সমঝোতা বৈঠকে বসবেন দু দেশের প্রতিনিধিরা তবে স্থান সময় সম্পর্কে কিছু জানাননি ও তারা ফেব্রুয়ারি প্রথম দফা শান্তি আলোচনায় বসে মস্কো কিএফের প্রতিনিধিরা তবে কার্যকরী সমাধান আসেনি সে বৈঠকে দ্বিতীয় দফায় আলোচনা হয় তিন মার্চ যেখানে বেসামরিক নাগরিকদের উদ্ধারে মানবিক করিডোর তৈরির বিষয়ে সম্মত হয় দুপক্ষ দশ দিনেই পনেরো লাখের বেশি ইউক্রেনবাসী শরণার্থী হলেন জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর শনিবার প্রকাশ করে এই তথ্য একই সাথে সীমান্ত এলাকাগুলো পরিদর্শনে যান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এবং রোমানিয়ার প্রেসিডেন্ট দিয়েছেন মানবিক সহযোগিতা এবং নিরাপত্তার আশ্বাস এদিকে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আইএফআরসি জানিয়েছে দশ কোটি নব্বই লাখ ডলার তহবিল সংগ্রহ হয়েছে এবং প্রতিবেশী দেশগুলো আশ্রিতদের জন্য দশ কোটি নব্বই লাখ ডলার তহবিল গঠন করেছে সময়ের সাথে বাড়বে অর্থের পরিমাণ কারণ পোল্যান্ড সীমান্তেই দশ কোটি ডলার সহায়তা প্রয়োজন এমনটা বলছে রেড ক্রস তার উপর মানবিক করিডোর চালু হলে বিভিন্ন সীমান্তে বাড়বে শরণার্থীদের চাপ নিঃস্ব অবস্থায় ইউক্রেনের নাগরিকরা ঠাঁই নিচ্ছেন রোমানিয়ার সীমান্তে তাদের খাবার গরম কাপড় ওষুধ এমনকি ক্যাম্প পর্যন্ত যানবাহনের সহযোগিতা দিচ্ছি আগতদের কাগজপত্র যাচাই করে তালিকাভুক্ত করছেন তবে সামরিক তৎপরতায় যোগ দিবে না রোমানিয়া এক্ষেত্রে ন্যাটোর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত রুশ আগ্রাসন ও দখলদারিত্বের প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল ইউক্রেনের দখলকৃত খেরসান শহর শনিবার সড়কে নেমে আসে হাজারো সাধারণ মানুষ দেশের পতাকা হাতে খেরসান ইউক্রেন বলে স্লোগান দেন তারা সশস্ত্র রুশ সেনাদের উপস্থিতিতে এই আন্দোলন হয় সেনাদের ইউক্রেন ত্যাগের দাবি জানান তারা ছত্রভঙ্গ করতে ফাঁকা গুলি ছোড়ার অভিযোগ করেছেন আন্দোলনকারীরা খেসানবাসীর এই পদক্ষেপ ইউক্রেনিদের আরও অনুপ্রেরণা দেবে এমন তো আখ্যা দিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী কেন বুধবারই শহরটি দখলে নেয় রাশিয়া ইউক্রেনের রুশ আগ্রাসনের প্রতিবাদে উত্তাল বিভিন্ন দেশ শনিবার যুক্তরাজ্য ফ্রান্স ইতালি জাপান সহ কয়েকটি দেশ হয় বিক্ষোভ প্রতিবাদ 
এদিন পতাকা ও প্লাকার্ড হাতে বিক্ষোভকারীর প্রদর্শন করেন ইউক্রেনের প্রতি সমর্থন দেশের বেসামরিক নাগরিকদের হত্যার তীব্র নিন্দা জানানো হয় সমাবেশে আলোচনার মাধ্যমে সংঘাত বন্ধের আহ্বান জানানো হয় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি কয়েকটি দেশে রুশ দূতাবাস ঘেরাও করা হয় এছাড়া ইউক্রেনবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পাঠাতেও নিজ দেশের সরকারের প্রতি আহ্বান জানান বিক্ষোভকারীরা দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত বিসিবিকে জানিয়ে দিয়েছেন সাকিব আল হাসান তারপরও দুই দিন সময় চেয়েছে বিসিবি রাতে দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়ার সময় তিনি বলেছেন উপভোগ করছেন না বলেই খেলতে চান না টেস্ট তবে কতদিন বিরতি দিয়ে ফিরতে চান সেটাও পরিষ্কার করেন নীতি সাউথ আফ্রিকার সিরিজ নিয়ে যেটা বলতে হয় যে আসলে আমি যেভাবে মেন্টালি এবং ফিজিক্যালি বা অবস্থায় আছি আমার কাছে মনে হয় না যে আমার পক্ষে এখন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট খেলাটা সম্ভব খুব একটা সো এই কারণে আমার কাছে মনে হয় যে বা যদি আমি একটা ব্রেক পাই হয়তো আমি যদি আবার ওই বা কি বলো ওই আগ্রহটা ফিরে পাই তাহলে আমার জন্য খেলাটা ইজি হবে নভেম্বরে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ খেলতে বাংলাদেশ সফরে আসছে ভারত প্রাথমিক আলোচনা অনুযায়ী টেস্ট ও ওয়ান ডে সিরিজ খেলতে আসবে রোহিত শর্মারা তবে অস্ট্রেলিয়ার টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টাইগারদের ভালো পারফরমেন্স নিশ্চিত করতে চায় বোর্ড সেজন্য অ্যাডিলেইড নয়তো পার্থে দুই সপ্তাহের কন্ডিশনিং ক্যাম্পের আয়োজন করেছে বিসিবি এগারো মার্চ ওয়ান ডেও টেস্ট সিরিজ খেলতে দক্ষিণ আফ্রিকা যাচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ দলের প্রোটিয়া সফরেও জাতীয় দলের টিম ডিরেক্টর হিসেবে থাকবেন খালেদ মাহমুদ সুজন কথাবার্তা হচ্ছে আমাদের যেহেতু বাইলেট্রাল সিরিজ তো তো এটা এফ টিপির মধ্যে আছে আমাদের এখন আলাপ আলোচনা চলছে আমরা শেডিউল এখনও ঠিক হয়নি ঠিক হবে এটা নভেম্বরের দিকে আসার কথা আছে অনেকলি আমরা যখন টি টোয়েন্টি খেলতে যাব তার আগে আমরা আয়দার অ্যাডেলের ডট পার্টতে আমরা চেষ্টা করছি একটা দুই সপ্তাহের একটা ট্রেনিং করার জন্য তো ওইখানে একটা আমাদের প্রি ক্যাম্প হবে ওয়ার্ল্ড কাপের আগে আমি আশা করি সেটা খুবই ফ্রুটফুল একটা ক্যাম্প হবে ঘুরে দাঁড়ানোর উদাহরণ খুঁজতে বাইরে নয় লিটন দাসী হতে পারেন রোল মডেল এমনটাই মনে করেন সাবেক কোচ স্টুয়ার্ট ল যেভাবে প্রতিপক্ষের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছেন এই ব্যাটার তাতে মুগ্ধ এই কোচ পুরো সিরিজে আফগানদের জন্য তিনিই মাথা ব্যথার কারণ ছিলেন জানিয়েছেন আফগানিস্তানের অন্তর্বর্তী কোচ তবে কোচিং আবার স্থায়ী হবেন কি না সেটা পরিবারের সাথে কথা বলেই সিদ্ধান্ত নেবেন স্টুয়ার্ট ল বর্তমানে আফগানিস্তান দলের সাথে আছেন স্টুয়ার্ট ল জাতীয় ক্রিকেট দলের নতুন ফিল্ডিং কোচ হিসেবে সেন ম্যাকডার মটকে নিয়োগ দিয়েছে বিসিবি দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের আগেই দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি দু সালে নভেম্বর পর্যন্ত টাইগারদের ফিল্ডিং কোচের দায়িত্বে থাকবেন এই অজি এর আগে দু হাজার ছয় থেকে দু হাজার আট পর্যন্ত বাংলাদেশে বিভিন্ন ভূমিকায় দায়িত্ব পালন করেন ম্যাকডার মট ছিলেন ক্রিকেট একাডেমির প্রধান কোচ এইচ পি ট্রেনার ও জাতীয় দলের ফিল্ডিং কোচ একচল্লিশ বছর বয়সে এই কোচ সবশেষ কাজ করেছেন শ্রীলঙ্কার ফিল্ডিং কোচ হিসেবে দেশের অগ্রযাত্রা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সমুদ্রের মৎস্য সম্পদ আহরণে আরও কাজ করতে হবে রোববার মেরিন ফিশারিজ একাডেমির একচল্লিশতম ব্যাচের মুজিব বর্ষ পাসিং আউট প্যারেডে ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী প্যারেড শেষে একচল্লিশতম ব্যাচের শ্রেষ্ঠ ক্যাডেটদের পদক তুলে দেয়া হয় প্রধানমন্ত্রী তাদের অভিনন্দন জানান বলেন বিশাল সমুদ্র সীমায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্লু ইকোনমি নীতির মধ্য দিয়ে সেই সম্পদ নিয়ে গবেষণা চলছে ভবিষ্যতে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে সমুদ্র সম্পদ ব্যবহারের ওপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী মাছ আমাদের একটা বিরাট সম্পদ যে সম্পদ শুধু আমাদের পুষ্টি যোগায় না সেই সাথে সাথে এই সম্পদ প্রক্রিয়াজাত করে আমরা বিদেশে রপ্তানি করেও অনেক অর্থ উপার্জন করতে পারি সেই জন্য মৎস্য উৎপাদনে আমরা যথেষ্ট গবেষণা করে যাচ্ছি এবং অনেক সাফল্যও পেয়েছি কিন্তু সমুদ্রের মৎস্য আহরণ বা সমুদ্র সম্পদ আহরণে এখনও আমাদের আরও অনেক কাজ করতে হবে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে হাইকোর্টের রায় স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত একই সঙ্গে সাধারণ সম্পাদকের চেয়ারে কাউকে না বসার জন্য বলা হয়েছে রোববার আপিল বিভাগের বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের চেম্বার জজ আদালত এই আদেশ দেন বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক পদ নিয়ে হাইকোর্টের দেয়া রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করেন চিত্রনায়িকা নিপুণ আত্মার এর আগের দিন বুধবার জায়েদ খানের প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করে রায় দেন বিচারপতি মামনুর রহমান ও বিচারপতি খন্দকার দিলিরুজ্জামানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ 
জায়েদের প্রার্থিতা বাতিল করে নিপুনকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে জয়ী ঘোষণা করে শিল্পী সমিতির আপিল বোর্ড যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিল রায়ে সেটিকে অবৈধ ঘোষণা করেন আদালত আমাদের এই আবেদনের প্রেক্ষিতে আজকে আপিল বিভাগের চেম্বার জজ মাননীয় চেম্বার জজ একটা আদেশ দিয়েছেন আদেশ হচ্ছে এরকম যে হাইকোর্টের যে রায় সেই রায়ের কার্যকারিতা স্থগিত থাকবে এক দ্বিতীয়ত চার সপ্তাহের জন্য এর মধ্যে আমাদেরকে সিপি নিয়মিত সিপি ফাইল করতে বলা হয়েছে এবং একই সঙ্গে এটা বলা হয়েছে যে পক্ষদ্বয় ওই সেক্রেটারি যে পোস্ট আছে সেই পোস্ট সম্পর্কে তারা স্থিতি অবস্থা অব্যাহত রাখবে পানামা পেপার্স ও প্যারাডাইস পেপার্সে যাদের নাম এসেছে তাদের বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো কার্যক্রম সিআইডি গ্রহণ করেনি এমন তো তুথ এসেছে হাইকোর্টের দেয়া বিএফআইইউ এর প্রতিবেদনে সেখানে উল্লেখ করা হয় নতুন মনিটরিং কমিটি সভায় সিআইডি এ বিষয়ে তাদের অবস্থান ব্যক্ত করে হাইকোর্টে দায়েরকৃত প্রতিবেদনে সিআইডি জানায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে যৌথ অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সিআইডি দুদক ও বিএফআইইউ এর সমন্বয়ে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে গত তেইশ ফেব্রুয়ারি যে মনিটরিং কমিটির অধীনে কাজ করবে ছয়টি অনুসন্ধানী দল যদিও সেই প্রতিবেদনে পানামা পেপার্স ও প্যারাডাইস পেপার্সে যাদের নাম এসেছে তাদের বিষয়ে অগ্রগতির তথ্য নেই পানামা এবং প্যারাডাইস পেপার্সে ইতিপূর্বে কোনো বিশেষ কোনো কার্যক্রম করেনি ওনারা সেটা বলছেন যে কোর্টের নির্দেশের পূর্বে পানামা এবং প্যারাডাইস পেপার্সে বিশেষ কোনো কার্যক্রম করেনি কোর্টের নির্দেশ দেওয়ার পরে গত তেইশ ফেব্রুয়ারি ওনারা একটা মনিটরিং টিম করেন কোনো ভবিষ্যৎবাণী নয় সময়ই বলে দেবে আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হবে কি না গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া এবঙ্গ বন্ধু সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানো শেষে এমন মন্তব্য করেন সদ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল্লাহ সিসি জানান একটি কমিশন হিসেবে মাত্রই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন তারা যথাসময়ই সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের ব্যাপারে জানাতে পারবেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি এর আগে দুপুরে জাতীয় পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে নতুন সিসির নেতৃত্বে টুঙ্গিপাড়া পৌঁছান নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা আমি নিজের চোখে যাকে দেখেছিলাম তিনি আজকে এখানে সাহিত আমরা তার স্মৃতির প্রতি অর্ঘ অর্পণ করেছি তার জন্য দোয়া করেছি আমরা একটা কমিশন হিসেবে মাত্র দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছি তো আমাদের আরও সময় লাগবে এগুলো পরবর্তী যথাসময়ে আপনারা এগুলো জানবেন আশা করি ধর্মীয় উগ্রবাদী জিহাদের আহ্বান এবং বিচারক ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের ওপর হামলার পরিকল্পনাকারী মনির আব্দুল রাজ্জাক নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী শনিবার রাজধানীর মতিঝিলের ফকিরাপুল এলাকায় অভিযান চালায় কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট গ্রেফতার করে রাজ্যকে এ সময় তার কাছ থেকে মোবাইল ফোন দেশি বিদেশি সিম কার্ড ও পাসপোর্ট জব্দ করা হয় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় চক্রের সদস্যরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে ফেইক আইডি খুলে বিতর্কিত পোস্ট দেয় বাংলাদেশেও গুরুত্বপূর্ণ বাহিনীর সদস্যদের প্রতি সরাসরি হামলার পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রবিরোধী বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত চক্রটি ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের চোদ্দ বছরের শিরোপার খরা মেটাতে মরিয়া মোহাম্মদান স্পোর্টিং ক্লাব সাকিব মুশফিক ক্রিয়াদের সাথে মিরাজ তাজফিজ তাসকিন্দা এবার আছেন সাদা কালোদের ডেরায় তাই অধিনায়ক মুশফিক বেশ আত্মবিশ্বাসী দলের সাফল্য নিয়ে প্রথম দিকে তারকাদের না পাওয়া গেলেও দলের ভারসাম্য ঠিক থাকবে বলেও মনে করেন মুশফিক তবে সেই পথে পনেরো মার্চ থেকে শুরু হতে যাওয়া লিগের প্রথম রাউন্ডে মোহাম্মদান পাবে না বড় তারকাদের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে থাকবেন সাকিব মুশফিক মুশফিক ক্রিয়াদ তাসকিন মিরাজরা এবং সেটির জন্য নাকি করা আছে আলাদা প্ল্যান বর্ণিল আয়োজনে রাজশাহীর স্কুল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে বঙ্গবন্ধু স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দু হাজার বাইশ দ্বিতীয়বারের মতো এই আয়োজনের লক্ষ্যে লক্ষ্য তৃণমূল থেকে বিশ্বমানের ক্রিকেটার তুলে আনা রোববার সকালে রাজশাহী নগরীর লালন শাহ মঞ্চে উন্মোচিত হল বঙ্গবন্ধু স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ট্রফি এবারে আসরে অংশ নিচ্ছে বত্রিশটি স্কুলের প্রায় চারশো ক্রিকেটার আর্থিক গ্রুপে লিগ পদ্ধতিতে টি টোয়েন্টি ফরম্যাটে ষাটের অধিক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে তিনটি আলাদা ভেনুতে 
আয়োজকরা জানান খেলা চলবে পুরো মার্চ মাস জুড়ে বিজয়ী দলকে এক লাখ ও রানার সব দলকে পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রাইজ মানি দেবে সিটি কর্পোরেশন দিনে দুপুরে ঝিনাইদহে কলেজ ছাত্রী অপহরণ তাও আবার শহর থেকে অভিযোগের তীর যুবলীগের যুগ্ম সম্পাদকের বিরুদ্ধে এই ঘটনায় একটি মামলা হলেও চব্বিশ ঘন্টায় মেয়েটির অবস্থান জানতে পারেনি পুলিশ এদিকে অপহৃত কলেজ ছাত্রীকে উদ্ধারের দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে তার সহপাঠীরা প্রত্যক্ষদর্শী থাকলেও ঘটনাস্থলের আশপাশে সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল না বলে দাবি পুলিশের সম্ভাব্য চক্র যত জায়গা আছে তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা নিয়োগ বাতিল উপাচার্যের অনিয়ম দুর্নীতির তদন্ত সহ বিভিন্ন দাবিতে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা রোববার দুপুরে বিক্ষোভ মেছিল শেষে স্বাধীনতা চত্বরে সমাবেশ করে বিক্ষোভকারীরা বক্তারা বলেন গত চার বছর উপাচার্য ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি করে চলেছেন নিজে নিয়োগ বোর্ডের সভাপতি হওয়ার সুবাদে অবৈধভাবে আত্মীয়দের নিয়োগ দিয়েছেন সব অবৈধ নিয়োগ বাতিল সহ গণনিয়োগ বন্ধের দাবি জানান ছাত্ররা এছাড়াও উন্নয়ন প্রকল্পের টাকা লোপাত বই ক্রয়ে লুটপাট সহ উপাচার্যের নানা অপকর্মের অভিযোগ এনে তা তদন্ত দাবি করেন শিক্ষার্থীরা গ্যাসের অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নের জন্য খুবই গোপনে অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি ছিল তিতাসের তবে এমন অতি গোপন অভিযান শেষ পর্যন্ত আর গোপন থাকেনি আগেই খবর ছড়িয়ে পড়ে রাজধানীর নন্দীপাড়ার ত্রিমোহনী এলাকায় আর তাতেই পুরো এলাকা হয়ে পড়ে পুরুষ শূন্য তাই ব্যবস্থাও নেওয়া যায়নি কারো বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট জানান যে বাড়িতেই গেছেন কোনো পুরুষ পাননি তাই অবৈধ সংযোগ ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে তারা ব্যবস্থাও নিতে পারেননি সংশ্লিষ্টরা জানান সব অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত অভিযান চলবে চট্টগ্রামে খাল দখল করে গড়ে ওঠা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অবশেষে মাঠে নেমেছে সিটি কর্পোরেশন রোববার সকালে অভিযান চালিয়ে নগরীর বাকুলিয়ায় বীরজা খালের ভেতর নির্মিত বেশ কিছু স্থাপনা উচ্ছেদ এবং তিনশো ফুট জায়গা দখলমুক্ত করা হয় এ সময় দখলদাররা আপত্তি জানান এসব স্থাপনার পাশাপাশি বীরজাখাল দখল করে গড়ে উঠেছে আরও অনেক বাণিজ্যিক ও আবাবাসিক ভবন পর্যায়ক্রমে এসবও উচ্ছেদের কথা জানান ম্যাজিস্ট্রেট অপ্রীতিকর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন ছিল বিপুল সংখ্যক পুলিশ রোববার দুপুর থেকে অমর একুশে গ্রন্থমেলা প্রাঙ্গণে ভিড় শুরু করেন পাঠক লেখক ও দর্শনার্থীরা বেলা গড়ানোর সাথে সাথে বাড়তে থাকে বই প্রেমীদের ভিড় সন্ধ্যার পর মেলা প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে লেখক পাঠকে বিক্রেতারা জানান গতবারের তুলনায় এবার বিক্রি অনেক ভালো তবে ছুটির দিনের তুলনায় কর্মদিবসে বিক্রি কিছুটা কম তারপরও সময় বৃদ্ধি করায় বিক্রি ভালোই চলছে বলে জানান তারা ক্রেতারা বলেন এবার অনেক বই প্রকাশ পেয়েছে নতুন নতুন লেখকদেরও অনেক বই এসেছে মেলায় তবে বইয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন পাঠকরা বলেন শুধু বাণিজ্যিক চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে পাঠক তৈরিতে সম্পাদনায় গুরুত্ব দিতে হবে এদিন নতুন ছেচল্লিশটি সহ এখন পর্যন্ত মেলায় নতুন বই এসেছে দু হাজার দুশো বারোটি গল্পের বইগুলোই হচ্ছে পাঠকরা বেশি আগ্রহ সহকারে নিচ্ছেন আর কবিতার বইগুলো সংখ্যা মূলক আমাদের প্রকাশনীতে কম আছে এবং পাঠকরাও তেমন একটা খুব আগ্রহ দেখাচ্ছে না কবিতার উপরে কবিতা অনেক বেশি পড়া দরকার সেগুলো পড়ছেন না কবিরা তো কেউ কেউ কবি হয়ে উঠছেন যারা অনেক ভালো লিখছেন কবিতা তো আসলে নিদয় স্পন্দন কবিতাটা খুব নীরবে নিভৃতে বোধের একটা জায়গা থেকে পড়তে হয় কক্সবাজারের চকইয়ায় হত্যা মামলায় তিনজনের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে একজনকে খালাস পেয়েছেন তিনজন রোববার চট্টগ্রাম বিভাগীয় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোজাম্মেল হক এই রায় দেন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত তিনজন হলেন চকরিয়া মগনামাপাড়া মগনামাপাড়ার নুরুল আজিজের তিন ছেলে আবু বক্কর সিদ্দিক ইউনুস মানিক ও ইব্রাহিম মোস্তফা কায়ুম এর মধ্যে আবু বক্কর ছাড়া বাকিরা পলাতক মামলায় বলা হয় যুদ্ধাপরাধ মামলার বিচারের রায় নিয়ে বাগবিতণ্ডার জেরে দু হাজার ষোলো সালের ত্রিশুর রাতে বদরখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি নুরুল হুদাকে হত্যা করে তার ভাইয়ের ছেলেরা সুনামগঞ্জের বড়পাড়া এলাকায় পরকিয়ার জেলে স্ত্রীকে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে স্থানীয়রা জানান রোববার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে বাড়িতে ঢুকে বাগবিতণ্ডার জেলে স্ত্রীকে কোপাতে থাকেন আব্দুল হামিদ মিল্টন 
আহত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় স্ত্রী রিপা বেগমকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে পরে সিএনজি চালক মিল্টনকে আটক করে র্যাব জানায় প্রথম স্বামীকে তালাক দিয়ে দ্বিতীয় স্বামী মিল্টনের সাথে সংসার করছিল রিপা গোলজার নামে এক যুবকের সাথে প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে তার এমন জেরে বিরোধ তৈরি হয় তাদের এই ঘটনায় তদন্ত চলছে করোনায় চব্বিশ ঘন্টায় আরও আট জনের মৃত্যু হয়েছে করোনা শনাক্ত হয়েছে পাঁচশো উনত্রিশ জনের শরীরে এ পর্যন্ত মোট প্রাণ হারিয়েছেন উনত্রিশ হাজার পঁচাশি জন শনাক্তের হার দুই দশমিক ছয় তিন শতাংশ এ সময় নমুনা পরীক্ষা হয়েছে বিশ হাজার একশো বত্রিশটি মৃত আট জনের মধ্যে ছজন পুরুষ দুজন নারী বিভাগভিত্তিক প্রাণহানি হিসাবে ঢাকায় চার চট্টগ্রামে ও খুলনায় দুজন করে মারা গেছে এ পর্যন্ত দেশে করোনা শনাক্ত হয়েছে মোট উনিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার দুশো ছেষট্টি জনের এদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন আঠারো লাখ তেতাল্লিশ হাজার তিনশো আটত্রিশ জন গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন তিন হাজার তিনশো চল্লিশ জন সব ধরনের করোনা বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিল সৌদি আরব শনিবার বিবৃতি প্রকাশ করে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায় সৌদিতে যাওয়ার আগে প্রয়োজন হবে না পিসিআর টেস্টের দেশটিতে পৌঁছেও মানতে হবে না কোয়ারেন্টাইন খোলা স্থানে মাস্ক পরার নিয়মও তুলে নিয়েছে প্রশাসন এছাড়া ওমিক্রনের কারণে আফ্রিকার যেসব দেশ থেকে সৌদি আরবে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা ছিল সেগুলো করা হয়েছে প্রত্যাহার দেশের অভ্যন্তরীণ বিধিনিষেধও তুলে নিয়েছে সৌদি সরকার মসজিদে নামাজ পড়া এবং উন্মুক্ত জায়গায় অনুষ্ঠানে মানতে হবে না সামাজিক দূরত্ব তবে ওমরা পালনের ক্ষেত্রে দুই ডোজ টিকা গ্রহণের শর্ত বহাল রেখেছে সরকার ভারতের পাঞ্জাব সীমান্তে নিজেদের মধ্যে গোলাগুলিতে প্রাণ হারালেন বিএসএফ এর পাঁচ জওয়ান রোববার মর্মান্তিক ঘটনাটি নিশ্চিত করে রাজ্য প্রশাসন বিবৃতিতে জানানো হয় সকালের গোলাগুলিতে আরও বেশ কয়েকজন আহত বাঘ বিতণ্ডার এক পর্যায়ে এক কনস্টেবল এলোপাতারি গুলি ছোড়েন সহকর্মীদের দিকে গুলির আঘাত ছিল তার নিজের শরীরে পরে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান হামলাকারী সহ পাঁচজন তবে হামলাকারী আত্মহত্যা করেছেন কিনা তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ উদ্ঘাটনে চলছে তদন্ত বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ ও আপসীর নেতৃত্বের কারণে আজ বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে এমন মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক রাতে গুলশান ক্লাবে সাতই মার্চ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় এই মন্তব্য করেন তিনি মন্ত্রী বলেন বঙ্গবন্ধু উনিশশো একাত্তর সালের সাতই মার্চের ভাষণ সমৃদ্ধ বাংলাদেশের ভিত রচনা করে বিএনপি বঙ্গবন্ধুর খুনিদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে অভিযোগ করে আইনমন্ত্রী বলেন দলটি বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচার না করে পুনর্বাসন করেছে এই সময় সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে সাদা প্যানেলে ভোটে সবাইকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী ভবিষ্যৎ এই দুটোর ব্যাপারে কিন্তু নির্দেশনা এবং অতীত স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রংপুরের শাপলা চত্বরে দুই এলাকাবাসীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে এতে আহত হয়েছেন অন্তত দশ জন স্থানীয়রা জানান শহরের দধি ভান্ডারের মালিক শোভন মিয়ার ছেলে হৃদয়ে শাপলা চত্বরে এলে চামলাপট্টি এলাকার কয়েকজন যুবক তাকে মারধর করে মোবাইল ছিনিয়ে নেয় খবর পেয়ে হৃদয়ের পক্ষ নিয়ে এগিয়ে আসে নূরপুর এলাকার বাসিন্দারা এক পর্যায়ে চামলাপট্টি এলাকার লোকজনের ওপর হামলা চালায় তারা এ সময় দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায় খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে বাংলাদেশের সিএনডিএফ এজেন্টদের আন্দোলনে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য বন্ধ রয়েছে রোববার সকাল থেকে বন্দর সংশ্লিষ্ট পাঁচটি সংগঠনের কর্মবিরতিতে দুপাশে আটকা পড়েছে কয়েক হাজার ট্রাক গত দুই মার্চে ভারত থেকে আসা কাপড়ের চালানের মধ্যে লুকিয়ে আনা হয় প্রায় অর্ধ কোটি টাকার আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য সিএনডিএফ এজেন্টদের অভিযোগ ভারতীয় ট্রাক চালকরা এতে সরাসরি জড়িত থাকলেও তাদের ছেড়ে দেয়া হয় ব্যবস্থা নেওয়া হয় দেশি আমদানিকারকদের বিরুদ্ধে সাময়িক বাতিল করা হয় লাইসেন্স মামলা হয় এক সিএনডিএফ কর্মচারীর বিরুদ্ধে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে নারীর ওপর তাই কি ধরনের প্রভাব পড়ছে তা চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া দরকার নারী দিবস উপলক্ষে জলবায়ু ন্যায্যতায় অপ্রতিরোধ্য নারী শীর্ষক ভার্চুয়াল সভায় এসব বলেন নারী অধিকার কর্মীরা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে পুরুষের তুলনায় নারীরা বেশি করতে সমাধানটাই নারীরা বেশি করতে পারে পুরুষের তুলনায় বলে মনে করেন আলোচকরা বলেন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সারা বছর চাষ করা যায় এমন ফসল উৎপাদনে ঝুঁকছেন নারীরা কিন্তু একই সাথে বাড়ছে বাল্যবিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা নারীর সমতা অর্জন করতে হলে এসব বাধা দূর করার পরামর্শ বক্তাদের
ওয়ার্ল্ড ডেন্টিস্ট ডে টোয়েন্টি উপলক্ষে মিলিটারি ডেন্টাল সেন্টার ঢাকার উদ্যোগে ঢাকা সেনানিবাসের সামরিক হাসপাতালে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় র্যালি শেষে মেজর শর্মিন মমতাজের সঞ্চালনায় আলোচনা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মিলিটারি ডেন্টাল সেন্টার ঢাকার ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি কমান্ড্যান্ট লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ ইমদাদুল হক এ সময় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মিলিটারি ডেন্টাল সেন্টার ঢাকার কমান্ড্যান্ট ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুর রব অনুষ্ঠানে আরও ছিলেন কমান্ড্যান্ট সি এম এইচ ঢাকা চিফ ফিজিশিয়ান জেনারেল সহ মিলিটারি ডেন্টাল সেন্টার ঢাকার সকল সদস্যরা নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির দুই নং সাব কমিটির সাথে দলিল লেখক নকল নবিশ ও সাব রেজিস্ট্রি অফিসার কর্মকর্তা কর্মচারীদের মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে রোববার বিকেলে রূপগঞ্জ সাব রেজিস্ট্রি অফিস প্রাঙ্গণে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় এ সময় এমপি শহীদুজ্জামান সরকার বলেন নিবন্ধনে সব ধরনের দুর্নীতি বন্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছে বর্তমান সরকার এ কারণে রেজিস্ট্রি অফিসে এখন আর সাধারণ মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হয় না নতুন প্রজন্মকে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে বিশ্বমানের শিক্ষায় যোগ্য হয়ে উঠতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কাজ করে যাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন ভোলা তিন আসনের সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন রোববার সকালে ভোলা লালমোহনে হাজি নুরুল ইসলাম চৌধুরী মহাবিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন এমপি শাওন বলেন শিক্ষা খাতে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে গেছে নারী শিক্ষা আইসিটি শিক্ষার উন্নয়ন বছরের শুরুতে নতুন বই বিতরণ শেখ হাসিনা সরকারের শিক্ষাবান্ধব নীতির ফল অধ্যক্ষ নুরুল আলমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক তৌফিক ইলাহি পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সহ অন্যান্যরা আগুনে পুড়ে গেছে রাজধানীর ভাটারার ফাঁসের টেক ভাঙা রিপোর্টটি প্রতিকথশীরা জানান রোববার দুপুর একটার দিকে লাগা আগুনে ছাই হয়ে গেছে সব দোকান কোটি টাকার ভাঙা রিপণ্য পুড়ে গেছে বলে দাবি ভুক্তভোগীদের তবে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি প্রায় চল্লিশ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস সিগারেটের ফেলা অংশ থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে ধারণা ফায়ার সার্ভিসের সোনালি আঁশের সোনার দেশ পরিবেশ বান্ধব বাংলাদেশ এই স্লোগানে পালিত হচ্ছে জাতীয় পাট দিবস দু দিবসটি উপলক্ষে পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে অবদানের জন্য এগারো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা দেয় বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় রোববার সকালে র্যালি শেষে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে পাট দিবসের মূল অনুষ্ঠান শুরু হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষিমন্ত্রী মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক এ সময় মন্ত্রী বলেন পাটজাত পণ্যের প্রসার ও বাজার সম্প্রসারণে কাজ করছে সরকার আমেরিকা এবং বাংলাদেশের বন্ধুত্বের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ রোববার সকালে ঢাকার প্রগতি সরণিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ড চৌধুরী নাফিজ উদ্দিন তিনি বলেন ভবিষ্যতে আমেরিকা বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার হাত ধরে কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য চৌধুরী রাহিব সাফওয়ান ব্রেস্ট ক্যান্সার সচেতনতায় ফ্রেশ টিস্যুর উদ্যোগে দেশ জুড়ে ফ্রি ব্রেস্ট স্ক্রিনিং কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে অনুষ্ঠানে অতিথিরা বলেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে বছরে বিশ্বে প্রায় একুশ লাখ এবং বাংলাদেশে পনেরো হাজারেরও বেশি মানুষ ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন অথচ প্রাথমিক পর্যায়ে এই রোগ শনাক্ত করা গেলে জীবন রক্ষা করা সম্ভব দেশ জুড়ে এই বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে মাসব্যাপী অনলাইনে প্রি রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে বিনামূল্যে ব্রেস্ট স্ক্রিনিং সেবা প্রদান করা হবে নতুন সিজন নিয়ে ফিরছে এ সময়ের জনপ্রিয় টেলিভিশন সিরিয়াল ফ্রুটি কা নিবেদিত ব্যাচেলর পয়েন্ট রোববার সকালে রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে নাটকটি চতুর্থ সিজন প্রচারের ঘোষণা দেয়া হয় জানানো হয় আগামী এগারো মার্চ থেকে চতুর্থ সিজন চতুর্থ সিজন প্রচার শুরু হবে বিশ্বকে টেলিভিশন বাংলা ভিশনের পর্দায় প্রতি শুক্র শনি ও রবিবার রাত আটটা পঁচিশ মিনিটে প্রচারিত হবে তরুণ প্রজন্মের পছন্দের এই ধারাবাহিক নগরীতে বসবাসরত ব্যাচেলর জীবনযাপন নিয়ে নির্মিত এই ধারাবাহিক নাটকটি গত তিন সিজনে দর্শক জনপ্রিয়তা পেয়েছে আয়োজকরা জানান দর্শকের চাহিদা ও আগ্রহের কারণে এই চতুর্থ সিজন নির্মাণ করা হয়েছে এর সাথে যুক্ত হয়েছে তরুণদের মাঝে জনপ্রিয় ফ্রুট ড্রিঙ্ক ড্রিঙ্ক ব্র্যান্ড ফ্রুটিকা
তরুণদের জন্য বিশ্বের স্বনামধন্য টু হুইলার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান টিভিএস ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ সিসি সেগমেন্টে বিভিন্ন ফিচার সম্বলিত টিভিএস রেইডার লঞ্চ করেছে তরুণদের জন্য প্রস্তুত এই মোটরসাইকেল এলসিডি ডিজিটাল স্পিডোমিটার থ্রি ভালভ আই টাচ স্টার্ট ইঞ্জিন एनिमेलिस्टिक एलईडि हेडलैम्पर मत दारूण सब फीचार रही है यह सेगमेंटर बैके प्रथमवार मत आंडार सीट स्टोरेज रही है ये मोटरसाइकेल बेस्ट इन क्लस एक्सिलारेशने मात्र पाँच दशमिक सत सेकेंड एक घंटा प्रति शून्य थे षाट किलोमीटर स्पीड देवे তৃতীয় বাংলাদেশ বিজনেস ইনোভেশন সামিট ও চতুর্থ বাংলাদেশ ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ডের উদ্বোধন করা হয়েছে তাতে রাজধানীর একটি হোটেল উদ্বোধন করা হয় অনুষ্ঠানে ডিজিটাল বাংলাদেশে বিনির্মাণে অসামান্য অবদান রাখায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব অজেদ জয়কে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক ঢাকা উত্তর সিটির মেয়র আতিকুল ইসলামও ছিলেন এ সময় প্রধানমন্ত্রীর বাণিজ্য বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমানের ফ্রমানস আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন তিন দিনের এই ভার্চুয়াল সম্মেলনে দেশি বিদেশি নয়জন মূল বক্তব্য উপস্থাপন করবেন এছাড়া আরও কয়েকটি সেশন রাখা হয়েছে অনুষ্ঠানে নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে নাগরিক সেবা আরও সহজ করার বিষয়ে গুরুত্ব দেন বক্তারা বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেবার পর বেশ কিছুদিন পেরিয়ে গেছে জাতীয় দল আর ঘরোয়া ক্রিকেটের ব্যস্ততার কারণে আনুষ্ঠানিকভাবে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে পরিচিত হতে পারেননি প্রথমবার বিসিবির পরিচালক নির্বাচিত হওয়া তানভীর আহমেদ জিটু আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ শেষ হবার পর দিন আরম্বর আয়োজনে গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচিত হন মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আরম্বর এই অনুষ্ঠানের পর যমুনা টেলিভিশনকে মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান জানিয়েছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সমালোচনা থেকে ক্রিকেটাররা কীভাবে দূরে থাকতে পারেন সে বিষয়ে পদক্ষেপ নেবেন তারা এছাড়াও নিউ মিডিয়ায় আরও বেশি সক্রিয় হবে বিসিবি তাও জানিয়েছেন টিটু আমরা আমাদের ক্রিকেট বোর্ডের সমস্ত কার্যক্রম যেগুলো আছে যেগুলো ডিজিটালাইজ করা সম্ভব বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা প্রয়োজন সেগুলোকে আমরা মাথায় রেখে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটা সাজাচ্ছি আমাদের সমস্ত কার্যক্রমের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে চলে আসবে খুব শীঘ্রই চলে আসবে এই ছিল সব খবরে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ